Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızın ırklar köşesinde Amerikan Staffordshire teriyeleri size tanıtmak istiyorum. Bu ırk Türkiye'de oldukça popüler olan ırklardan biri. Aslında tüm dünyada da çok popüler. Özellikle de Amerika'da hem koruma köpeği olarak kullanılan bir köpek hem de çok iyi ev köpeği olarak kullanılan bir köpek. Amerikan Staffordshire teriyeler. Bugün elimden geldiğince bu ırkı size tanıtmaya çalışacağım. Biliyorsunuz bu ırkın kökeni aslen İngiltere. İlk köklerine baktığımız zaman İngiltere'ye dayanıyor. İngiltere'deki Staffordshire Bull Terrier'den köken alan bir köpek. Onun da kökenleri tıpkı Pitbull'da olduğu gibi İngiliz Bulldog'lar ve İngiltere'deki yerel terrierlerin çiftleştirilmesi sonucu Black and Tan Terrier gibi birçok terrierin Hatta Jack Russell teriyelerin bile bu ırkın oluşumunda yer aldığı söyleniyor. Bu ırkların hepsinin melezlenmesi sonucunda ilk önce İngiltere'de İngiliz Staffordshire Bull Terrie olarak e, ortaya çıkıyor. Daha sonra 1900'lerde Amerika'ya bu ırk geçtikten sonra Amerika'da üreticilerin e, kendi ırklarıyla, yerel ırklarıyla birlikte e, melezleme çalışmalarının sonucunda Amerikan Staffordshire Terrier'ler günümüzdeki halini alıyorlar. Bu da 1950'lerden sonra şekilleniyor ve 1970'lerde Amerikan Staffordshire Terrier olarak rejistrasyonu yapılıyor. Yani artık kayıtlı bir köpek oluyor. Bu ırk Amerika'da söylediğim gibi çok tercih edilen ırklardan biri. Çünkü çok iyi ev köpeği olabiliyorlar, aile köpeği olabiliyorlar. Aynı zamanda da iyi birer spor köpeği olabiliyorlar. Özellikle de frisbee'de çok iyi örnekleri var Amerika'da. Çok iyi frisbee oynayan, frisbee konusunda çok başarılı olan Amerikan Staffordshire teriyeler var. Bu ırkın genel özellikleri ırk aslen kilo olarak erkek ve dişilerde genelleme yaptığımızda 20 ila 30 kilolar arasında olabiliyor ama günümüzde daha kilola olan, daha yüksek kiloya ulaşan Amerikan Staffordshire teriyeleri gözlemlemek mümkün. Bunun haricinde bu ırkın dişi ve erkeklerde yüksekliği de 43 ila 50 santim arasında değişebiliyor. Dişiler biraz daha ufak, erkekler biraz daha güçlü ve yüksek, daha iri, kilosu da daha fazla oluyor. Bu ırkın yine temel özellikleri tıpkı pitbulllarda olduğu gibi oldukça güçlü bir ırk. Çok kaslı bir vücut sistemine sahip. Özellikle çene kasları, masseter kasları çok kuvvetli bir ırk. Zaten masif bir suratı var. Dikkat ederseniz bu bölgede çene kaslarının ne kadar gelişkin olduğunu görebilirsiniz. Ki bu spor yapan bir köpek değil, bir aile köpeği. Videoda 3 tane farklı Amerikan Staffordshire teriye göreceksiniz. Renk varyeteleri de birbirinden farklı olabiliyor. Bizim videomuzda iki tane bu şekilde kahverengi beyaz Amstaff var. Bir tane de blue beyaz göreceksiniz. Yani gri, mavi ve beyaz renklerinden oluşan köpekler. Tabii ki başka renk varyeteleri de var bu ırkın. Siyah beyaz olabiliyor ya da brindle olabiliyor. Renk varyeteleri farklı farklı şekillenebiliyor Amerikan Staffordshire teriyelerde. Söylediğim gibi son derece tıknaz bir vücut yapısı var ama çok güçlü. Çok kısa değil. İngiliz Staffordshire bulutlar gibi Kısa boylu değiller, biraz daha büyükler Amerikan tip olduğu için biraz daha cüssü olarak büyük olan köpekler ama yine de orta büyüklükteki köpekler sınıfına organize ettiğimiz bir ırk Amerikan Staffordshire Terrier. Çok çevik, çok atletik, refleksleri çok kuvvetli bir köpek. Bu yüzden köpekli sporlarda özellikle frisbee'de çok kullanılan köpekler çünkü refleksleri çok kuvvetli, çevikliği de çok fazla. Buna bağlı olarak da frisbee'de çok başarılı olabilen köpekler, o yüzden frisbee sporunda özellikle Amerika'da çok örneği var. Çok başarılı olan köpekler de var. Bu köpeğin karakter olarak hareketliliği çok yüksek. Genellikle tür dışı sosyalizasyonu kuvvetli olan bir köpek ama bu köpeklerde en sık gözlemlenilen türdeş sosyalizasyonu bozuklukları. Yani diğer köpeklere karşı agresif yapılanmaya kolay geçebilen köpekler. Bunun sebebi de bu köpeğin aşırı enerjik olması ve bu enerji çok fazla egzersizle organize edilemezse genellikle türdeşlerine karşı yoğun agresyonla karşımıza çıkabiliyor veya da çok fazla avcılık dürtüsünün yüksekliği olarak karşımıza çıkabiliyor Amerikan Staffordshire teriyelerde. O yüzden küçüklük döneminde türdeş sosyalizasyonuna çok dikkat etmek gerekiyor bu ırkın yetiştirilmesinde. Aynı zamanda tür dışı sosyalizasyonu da tabii ki iyi organize edilmesi gerekiyor. Bütün köpeklerde olduğu gibi. Egzersiz ihtiyacı yüksek olan bir köpek olduğu için bu köpeği edinmek isteyen kişilerin 
mutlaka bu egzersizlere karşılık gelebilecek olan kişiler olması gerekiyor. Bu köpeğin özelliği iyi organize edildiğinde soğuğa karşı da dayanıklı bir köpek. Aslında kısa tüylü olmasına rağmen kuvvetli bünyeye sahip bir köpek olduğu için iyi beslendiği takdirde soğuk hava şartlarına da dayanıklı olabiliyor. Yani hem ev içerisinde hem de dışarıda çok rahat bir şekilde bakılabilen köpeklerden. Söylediğim gibi bu ırkı edinecek olan kişilerin aktif kişiler olması gerekiyor. Ev içerisinde aile köpeği olarak beslense de mümkün olduğunca bir spora yönlendirilmesinde fayda var. Video içerisinde göreceksiniz. Bisikletle birlikte egzersiz olmaktan tutun da frisbee'ye kadar birçok spor dalına eşlik edebilen köpekler. O yüzden bu ırkı edindiğiniz zaman birçok spor dalına da entegre olabiliyorsunuz köpekle birlikte. Birçok sporu bir arada köpekle yapabilmeniz mümkün. Bu ırkın ırka spesifik bir takım yani ırka özel bir takım hastalıkları var. Bu hastalıklara karşı mutlaka uyanık olmak gerekiyor. En tipik örnekleri deri alerjileri. Bu ırk deri alerjisine korkunç yatkınlığı olan bir ırk. Özellikle de beyaz lekelenmesi çok olanlarda güneş alerjisi sıklıkla gözlemlediğimiz alerjilerden bir tanesi. Aynı zamanda protein kaynaklarına karşı alerjik olanları da çoktur. Amerikan Staffordshire Terrier'lerin. O yüzden beslenmede deneme yanılmayla köpeğin herhangi bir protein türüne karşı alerjisi varsa onun önlemini almak, besinlerini de ona göre organize etmek gerekmekte. Yine çok önemli olan noktalardan bir tanesi tiroid fonksiyon bozukluklarına özellikle de hipotiroidiye, tiroid yetmezliğine yatkınlığı olması genetik olarak. Bu da köpeğin ilerleyen dönemlerde aşırı kilolanması ve buna bağlı olarak e, tiroid fonksiyon bozukluğuna bağlı olarak tüy kayıpları, özellikle sağlı sollu tüy kaybetme genellikle de göğüs ve karnın birleştiği noktalarda gözlemlenir. Karşımıza çıkabiliyor. Yine ırkın kalça displasisine yani kalça çıkıklığına karşı yatkınlığı var. O yüzden bu ırkı edinenlerin köpek bir 7-8 aylık olduktan sonra ya da 1 yaşından sonra mutlaka kalça filmini çektirip kalçasında herhangi bir sıkıntı olup olmadığını kontrol etmesi gerekiyor. Diğer ırklarda olduğu gibi bu ırkın da kulakları estetik kaygıyla kesilmiş ve dikleştirilmiş olanlarıyla karşılaşmanız mümkün. Ama biliyorsunuz Türkiye'de kulak operasyonları, kozmetik amaçlı yapılan kulak operasyonları yasak. O yüzden kesinlikle natural bırakıyoruz. Asla bu tip bir uygulama yapmıyoruz. Zaten hep söylediğim gibi kulak operasyonları da, kuyruk operasyonları da köpeği sakatlama hedeflidir. Köpeğe faydası değil, zararı vardır. Sadece Estetik kaygıyla kozmetik hedefli olarak yapılan operasyonlardır ve yasak. Aynı zamanda bu, bu işleme tabi tutulmuş olan köpekler Türkiye'deki federasyon bazlı yarışmaların hiçbirine kabul edilmiyorlar. Diskalifiye unsuru kulak ya da kuyruğun kesik olması. Söylediğim gibi bu ırkın kuvvetli, çevik ve enerjik olmasına bağlı olarak ev içerisinde eğer bakılıyorsa düzenli egzersiz programları oluşturulması gerekiyor. Genellikle tür dışı sosyalizasyonu sıkıntılı köpekler değil. O yüzden çocuklarla çoğunlukla arası çok iyi bu ırkın. O yüzden çocuklu ailelerin de korkmadan tercih edebileceği ırklardan bir tanesi. Tek dikkat edilmesi gereken tıpkı diğer enerjik ırklar gibi enerjisinin doğru egzersiz yöntemleriyle, interaktif uygulamalarla enerjisinin atılması bu ırkın. Yine ırkın kendine has problemlerinden bir tanesi de Katarakt yine hastalıklarından bir tanesi. Katarakta karşı özellikle yuvenil katarakt dediğimiz gençlik döneminde görülen katarakt hastalığına karşı yatkınlığı yüksek. O yüzden bu konuda da e, mutlaka düzgün kontrollerini yapılması gerekiyor. Özellikle bir 4 yaştan sonra bütün hayvan sahiplerinin kolaylıkla dikkatini çekebilir. Gözlerinde matlaşma söz konusu oluyorsa mutlaka veteriner hekimimize başvurup bir göz muayenesinden geçirmek ve e, gençlik döneminde görülen katarakta katarakt olup olmadığının kontrol edilmesinde mutlaka fayda var. Bu ırkın beslenmesinde yapılan bir takım hatalar olabiliyor. Özellikle ırkın kastı görüntüsüne çabuk ulaşmak isteğiyle hayvan sahiplerinin aşırı besleme, yüksek proteinli mamalarla beslemesi veya da yüksek proteinli rasyonlar hazırlanmasına bağlı olarak köpekte özellikle deri alerjileriyle karşılaşabiliyoruz. Bir diğer sıkıntı da bu ırkı besleyenlerin yine bu kastı yapıyı daha çabuk kaslı yapıya daha çabuk ulaşmak hedefli olarak dışarıdan amino asit veyahut da insan içinde tehlikeli olan anabolik steroidlerin kullanılması gibi olgularla karşılaşabiliyoruz. Asla bir köpeğe yapılmaması gerekiyor. Çünkü bu tip uygulamalar yaptığınız takdirde köpeğinize tıpkı insanda olduğu gibi çoklu organ 
problemleriyle karşı karşıya kalınabiliyor. Anabolik maddeler kasları hipertrofiye uğrattığı gibi yani büyüttüğü gibi özellikle başka şeyleri de yani kanser gibi e, olguları da hızlandırabiliyor ki bu ırkın maalesef kansere ve tümör oluşumlara da yatkınlığı yüksek. Bu ırkın eğitilebilirliğine geldiğimiz zaman oldukça eğitilebilirliği yüksek olan bir ırk. Eğitimde çok başarılı olabilen bir ırk. O yüzden bu ırkı seçecek olanlar eğitim konusunda herhangi bir endişe içerisine girmesinler. Tıpkı pitbulllarda olduğu gibi bu köpeğin kontrol altına alınmasının zor olduğu düşüncesi yanlıştır. Eğitilebilirliği oldukça yüksektir. İtaat algısını seven, insanla birlikte hareket etmeyi ve işbirliğini oldukça seven bir ırk. O yüzden rahatlıkla eğitim konusunda başarılı olabilen bir ırk olduğu için rahatlıkla tercih edilebilecek bir ırktır. Sadece şuna dikkat etmek gerekiyor. Enerjik bir ırk, egzersiz edilmesi gereken bir ırk ve alacak olan kişilerin, e, Amerikan Staffordshire Terry'e, edinecek olan kişilerin bu özelliğini bilmesi, buna karşılık gelmesi gerekiyor. Eğitimden yana herhangi bir sıkıntı yaşamayacaklardır. Optimumda, optimalde köpekleriyle ilgili oldukları ve egzersiz ettikleri takdirde. Dediğim gibi eğitim konusunda başarılı bir ırk olduğu için seçim konusunda bu konuda tereddüt etmemelerini tavsiye ediyorum.